Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa V3. Und leider hat es diesmal Angie getroffen und es ist sehr mysteriös, denn wir haben ihre Leiche entdeckt in ihrem Labor, das ja von innen verschlossen war. Das wird ein sehr spannender Fall werden. So, schauen wir mal. Lasst uns für Angie beten. Möge Arthur ihre Seele zu den Toren des Himmels geleiten. Arthur, bitte kümmere dich gut um Angie. So, so immer. He hey, wieso musste es so enden? Hatte Angie nicht Arthur auf ihrer Seite? Offensichtlich nicht. Da, das ist nicht wahr. Angie sagte, Arthur wäre immer an unserer Seite. Wir haben keine Zeit, über so etwas zu reden, statt über Arthur zu reden. Ja, wir sollten darüber reden, wer von uns der Täter ist und dieses Killing Game gewinnen. W warte, das ist Teil des Killing Game? Was denn sonst? Der Fakt, dass Angie tot ist, kann nur eine Sache bedeuten. Einer von uns hat sie getötet. Aber warum sollte jemand so etwas Schreckliches tun? Ist das wirklich geschehen? Naja, es ist möglich, dass der, dass der Täter, der Angie getötet hat, nicht einer von uns war. Aber... Aber wieso sollte jemand anders hier gewesen sein? <lacht> oh, ein Auftritt voller Kotze, eine Neuheit und die Kotze ist wieder grün. Das ist ein ziemlich ominöses Zeichen. Warum ist ein weiterer Mord geschehen? Was ist los, Monodem? Ich dachte, du wolltest dafür sorgen, dass sich alle gut verstehen. Mach dir keine Sorgen. Dieses äh, Problem gemeinsam zu lösen, wird alle näher zusammenbringen. Das war doch bisher immer so, nicht wahr? Ihre Verbindung wird stärker mit jedem Class Trial, nicht wahr? Mord Morde sind notwendig, damit alle sich einander annähern. Aber wie? Also, lasst uns beginnen. Führt eine freundliche Untersuchung durch, dann werden wir ein freundliches Class Trial haben. Wir müssen erst die hier verteilen. Oh, schaut, die Monokuma-File. Ich wollte derjenige sein, der die verteilt. Wolltest du das nicht auch tun, Monofani? <lacht> Übrigens, ich habe nachgedacht. Ihr solltet den ganzen Mist mit Töten und Sterben beiseite lassen. Ich meine, zu sterben ist doch so lahm. Zu leben, das ist heutzutage in. <lacht> uh, noch mehr grüne Kotze, das ist ja wirklich riesiges Pech. Ich frage mich, ob es das wirklich gibt, irgendwie in der japanischen Kultur, dass die Farbe der Kotze Glück bringt oder Pech. Ähm, okay. Wir sollten uns nicht beschweren, sondern besser mit der Untersuchung beginnen. Also, ihr alle. Wir wissen ja, was wir zu tun haben, ja? Ja, yep. ich meine, äh, beim dritten Mord sind wir schon ziemlich an Leichen gewöhnt, nicht wahr? N nicht Gonta. Gonta wird sich nie an so etwas gewöhnen. Vertrau mir. Du willst dich auch nicht an so etwas gewöhnen. Keiner sollte sich an so etwas gewöhnen müssen. Oh, ist ja nett und so, aber es scheint mir doch ziemlich unaufrichtig zu sein, wenn das von einer Assassinen kommt. Lasst uns mit der Untersuchung beginnen. Ist ja nicht so, als hätten wir eine Wahl. Das ist wahr. Trotzdem, es ist seltsam. Das ist ein bizarres Setup. Vier Wachsfiguren, Skulpturen der Toten die, ja, von der Decke herabhängen und in der Mitte Angies Leiche in einer Pfütze aus Blut. Scheint wirklich eine Art von Ritual zu sein. Shuichi. Alles klar, Bro. Ich zähle auf dich als mein Sidekick. Lass uns diesem Albtraum gemeinsam ein Ende setzen. Ja, hm. aber geht es dir gut, Kaito? Oh. Wir haben jetzt echt keine Zeit, über so etwas zu reden. Wir werden hier nicht sterben. Ich werde definitiv den Täter finden. Nein. Der Täter, ist es wirklich jemand von uns, der Angie getötet hat? Oh. Mir ist ja klar, wie du empfindest, Sumugi, aber musst du diese langweilige Zeile immer wieder wiederholen? Äh, 
Nein, es ist nur... Ich meine, könnte das nicht auch das Werk des Austauschschülers gewesen sein? Angie hat das Ritual in diesem Zimmer doch vorbereitet, um die Toten wiederzubeleben, richtig? Und sie hat diese Wachsfiguren aufgehängt als Teil des Rituals. Vielleicht war sie ja erfolgreich bei der Durchführung des Rituals und die wiederbelebte Person hat sie umgebracht. <lacht> das ist zu viel für Kaito. Was? Halt die Klappe. Es ist ihre Schuld, dass sie einfach so gruselige Geschichten erzählt, ganz plötzlich. Dass sie so verrückte Dinge sagt. <lacht> Kaito, geht es dir gut? K klar, sorry, Shuichi, ich, ich brauche etwas frische Luft. Ich überlasse das dir und Maki. Er macht einen guten Job, Leute. Kaito ging, immer noch ein bisschen schwach auf den Beinen. Mach einen guten Job, dieser Feigling. Der hat aber Nerven, uns einfach so rumzuschubsen hier. <lacht> ja, rumzuschubsen, rumzukommandieren eher. Ja, okay, vielleicht hat er das nicht besonders geschickt ausgedrückt, aber er will uns ja nur Mut machen. Oh, du hast dich wirklich gut eingefunden in deine Sidekick-Rolle. Ich brauche jedenfalls keine Befehle von ihm. Wo nur noch so wenige Leute übrig sind, kann ich nicht weiter rumsitzen. Also, wo sollen wir beginnen? Wir sollten uns als erstes die Monokuma-Fall anschauen, richtig? Ja, lass uns mal hineinsehen. Das Opfer ist Angie Yonaga, die ultimative Künstlerin. Die Leiche wurde entdeckt im Labor der ultimativen Künstlerin. Sie ist circa um 2 Uhr morgens gestorben. Der Todesgrund ist eine Stichwunde auf der Rückseite des Halses. Und auch auf der Stirn befindet sich eine Wunde. Oho, okay. Hm... Okay, diesmal enthielt die Monokuma-Fall den Todeszeitpunkt. 2 Uhr morgens. Da müssen alle geschlafen haben. Wir können vermutlich auf keine Zeugenaussagen zurückgreifen. Also ist der Mord tatsächlich in der Nachtzeit geschehen. Wären doch nur allen den, hätten doch nur alle die Regeln von Angie und Arthur befolgt. Oh, was bringt es das jetzt noch zu sagen? Der Täter könnte doch auch jemand aus dem Schülerrat sein, ja? Ein, ein Mitglied des Schülerrates? Da, das ist... Ja, ja, das sollten wir wohl herausfinden. Dann lass uns mit der Untersuchung beginnen und gemeinsam dieses Mysterium lösen. Ich kann nicht. Hi Himiko. Ich kann es nicht tun. Ich kann Angies Leiche nicht untersuchen. Aber wenn wir das Class Trial nicht durchstehen, dann werden alle sterben. Ist mir egal. Was? Zu überleben und so ist einfach zu anstrengend. Warum verwenden wir nicht einfach deine Magie, um Angie wieder zu beleben? Ach Mann, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um sie mit so etwas aufzuziehen. Sie wieder zu beleben ist ja offenkundig unmöglich. Aber wir können das nicht mit Sicherheit behaupten, nicht wahr? Bitte? Ja. Naja, natürlich ist es unmöglich, sie wieder zu beleben. Aber ich kenne eine Möglichkeit, wie wir mit Angie sprechen können. Oder? Wir können ihren Geist herbeirufen mit einer Seance namens The Caged Child. Seance? Seance? Wovon redest du da? Lass bitte gut sein. Ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Witze. Oh, ich meine es aber ernst. Das ist für unsere Untersuchung. Für unsere Untersuchung? Wenn wir mit Angie sprechen, können wir sie fragen, wer der Täter ist und können diesen Fall schnell am Ende setzen. Erst ein Wiederbelebungsritual und nun eine Seance? Willst du uns verarschen? Ich, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das hier nicht mit einer von Monokumas Narrereien vergleichen könntest. Seancen existieren wirklich. Sie werden überall in der Literatur unserer Welt beschrieben. Ich selbst habe sehr häufig an Seancen teilgenommen. Für viele häufig? Äh, sehr häufig? Darüber hinaus haben wir die sehr seltene Chance, diese legendäre Seance abzuhalten, The Caged Child. Es wäre närrisch, das nicht zu unserem Vorteil zu nutzen, ja? Ja. E egal, wie du es ausdrückst, jetzt ist wirklich nicht der Zeitpunkt für so etwas. Oh, ich... Äh, 
nehme an, die einzige Möglichkeit, deine vorangegangene Theorie zu bestätigen, ist, indem wir eine Seance abhalten, ja? Meine, meine Theorie? Nun, die Möglichkeit, dass der Täter äh, der wiederbelebte Austauschschüler ist. Es ist nicht weise, sich in das Class Trial zu begeben mit solch verrückten Theorien. Um also zu beweisen, dass eine solche Sache unmöglich ist, denke ich, dass es am besten ist, wenn wir Angie selbst fragen. D diese Logik ist seltsam. Hm, eine Seance abhalten, um etwas über das Ritual herauszufinden. Wir bekämpfen das Okkulte also mit dem Okkulten. Okay. Naja, wir können uns ja nicht ewig darüber Sorgen machen, also könnten wir auch einfach die leichteste Lösung wählen. Okay, ich helfe dabei. Ich fand es sowieso voll langweilig hier zur Untersuchung. <lacht> Ich helfe auch. Hä? Du auch, Imiko? Wenn ich noch einmal mit Angie sprechen kann, dann würde ich alles tun. Eine Seance oder was auch immer. Ich tue es. Ich, ich helfe auch dabei. Ich kann Imiko nicht allein lassen. Tu, was auch immer du willst. Okay, das werde ich. Nun haben wir also vier Teilnehmer. Kokichi, Himiko, Tenko und ich. Aber für das Cage Child brauchen wir fünf Personen. Eine fehlt uns also noch. Gut, dann kann Keyboy auch mitkommen. Ich schätze, wir können nicht wählerisch sein. Hey, wieso werde ich gezwungen teilzunehmen und werde dann auch noch wie eine Bürde behandelt? Also dann, wir brauchen einen Ort, an dem wir die Seance durchführen können. Wo sollen wir das tun? Wie wäre es mit deinem Labor? Nein, damit The Cage Child ein Erfolg wird, muss das Zimmer so dunkel wie möglich sein. Mein Labor hat Fenster. Die Lichter auszumachen würde also nicht ausreichen. Wie wäre es dann mit den leeren Räumen? Leere Räume? Die im vierten Stock? Da sind keine Fenster und wenn wir die Kerzen ausblasen, sollte es Pech schwarz werden. Klar, das ist für mich in Ordnung. Ich stimme Himiko zu. Wie auch immer, es gibt drei leere Räume. Welchen sollen wir verwenden? Ähm, den mittleren. Der mittlere Raum ist immer der beste für sowas. Nun denn, ich beginne mit den Vorbereitungen. Ich brauche euch vier als Unterstützung. Latz, latzt, lasst uns all das notwendige Equipment aus meinem Labor herüberschaffen. W werdet ihr das wirklich tun? Das ist für unsere Untersuchung. Das habe ich doch bereits gesagt, nicht wahr? Wir müssen tun, was auch immer nötig ist, um den Täter zu finden. Mögen unsere Leben dabei auf dem Spiel stehen. Oder sonst sind, stehen unsere Leben auf dem Spiel. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Kyo, Kokichi, Kibo, Tenko und Himiko verließen den Tatort. Meinen Sie das ernst mit dieser bescheuerten Seance? Naja, vielleicht ist das in ihren Augen wirklich ein Teil der Untersuchung. Wir sollten einfach mitspielen. Jedenfalls, ich sollte mich darauf konzentrieren, was ich tun kann. Was der ultimative Detektiv tun kann. Los geht's! Investigation! Also hier ist Angies Leiche. Sie liegt mit dem Gesicht nach unten, mitten im Raum. Wirst du sie dir näher ansehen? Ja, das hatte ich vor. Dann schnell und tu es. Wir können hier keinerlei Zeit verlieren. Maki zeigte keinerlei Zurückhaltung. Sie lief an mir vorüber und lief zur Leiche. Sie hat kein Problem mit Leichen. Sie, sie ist die ultimative Assassinin. Ach, da liegt auch das Buch, das Necronomicon. Ah, dieses Buch. Die Anleitung für das Wiederbelebungsritual ist im Necronomicon niedergeschrieben. Indem ihr das Ritual so durchführt, wie es niedergeschrieben wurde, könnt ihr ein verstorbenes Opfer wiederbeleben. Das war das Motiv, das Necronomicon. Angie hat versucht, das Ritual durchzuführen, was in diesem Buch beschrieben war, richtig? Ja, wenn wir uns dieses Buch anschauen, sollten wir die Schritte des Rituals nachvollziehen können. Lass uns mal nachsehen. Das äh, Necronomicon Wiederbelebungsritual. Bereite eine Statue der toten Seele vor, die du kontaktieren willst. Äh, alle sollten mitmachen. Die Größe und die Form, 
dieser Skulptur ist irrelevant. Du kannst sie herstellen, aus welchem Material du auch immer willst. Wenn nicht offensichtlich ist, wer die Skulptur sein soll, befestige einfach den Namen des Verstorbenen daran. Nachdem du die Skulptur vorbereitet hast, musst du dieses Necronomicon verbrennen, bis nur noch Asche übrig bleibt. Sei vorsichtig. Denk daran, dass du eine... Oh Gott, wie heißt das? Kohlenstoffmonoxidvergiftung äh, dir ja, holen könntest. Dann musst du die Asche über der Skulptur verteilen und den Namen des Verstorbenen dreimal wiederholen. Dann schließe deine Augen und warte. Nach einer Weile solltest du einen, ein leichtes Klopfen auf deinem Rücken spüren. Wenn das so ist, bedeutet das, dass das, Re dass das Ritual ein Erfolg war. Die Asche kann man nur einmal verwenden, also kann auch das Ritual nur einmal durchgeführt werden. Also nutze es weise. Das sind also die Schritte für das Wiederbelebungsritual. Angie hat wirklich an diesen Scheiß geglaubt? Es ist ziemlich offensichtlich, dass man damit niemanden wiederbeleben kann. Ja, unter normalen Umständen bin ich mir sicher, dass das wahr ist. Aber an diesem Ort? Ich glaube, dass wir hier nichts ausschließen können. Ja, aber es ist ja noch da. Also es wurde ja nicht zur Asche verbrannt. Also ist es ja offensichtlich schiefgelaufen. Oder? Die vier Skulpturen wurden verkehrt herum aufgehangen. Dadurch ist der ganze to Tatort irgendwie ziemlich gruselig. Da hängen Seile von den... Ähm, ah, ihr hattet mir das extra gesagt. Kreuzsäulen? Moment, ich gucke jetzt nochmal, damit wir da nichts Falsches sagen im weiteren Verlauf. Ist ja jetzt wahrscheinlich etwas, das sehr häufig vorkommen wird. Beams. Ähm, ja, es lädt halt nicht, ne? Ah, hier. Balken. Balken. Also, merk es dir, Nessie. Balken. Das ist so ein Wort, was ich mir nicht gut merken kann. Balken, 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 Balken. Es hingen Seile von den Balken an der Decke. Tashiko. Wenn ich mich recht erinnere, hat Angie all diese Wachsfiguren hergestellt. Nee. Ist das das Seil aus dem Warenlager? So, nee. Ich glaube schon. Und das bedeutet wohl, dass sie kein großartiger Hinweis sein werden. Jeder hätte dorthin gehen können und die Seile besorgen können. Ah. Ah, vielleicht hätte der Schülerrat besser das Warenlager blockieren sollen, statt das Loch in den Untergrund. Das Warenhaus enthält wirklich eine Menge Dinge, die man für einen Mord verwenden kann. Jedenfalls, ich weiß, dass diese Skulpturen nur aus Wachs sind, aber trotzdem finde ich sie sehr gruselig. Die Skulpturen sehen genauso aus wie die echten Menschen. Nicht nur ihre Gesichter, auch ihre Körper. Der Ulti die ultimative Künstlerin war definitiv sehr talentiert. Übrigens, wieso hängen diese Skulpturen eigentlich kopfüber? Ist das Teil des Rituals? Hm, ich bin mir nicht sicher. Wenn nicht, wieso hängen sie so herum? Wieso sollte sich jemand die Mühe machen, eine Wachsskulptur aufzuhängen? Das ist schon ein bisschen seltsam. Das stimmt. Wenn jemand sich solche Mühe gibt, muss es einen Grund dafür geben. Welcher könnte das sein? Wer würde so etwas tun? Der Täter? Angie? Oder jemand völlig anderes? Das ist echt seltsam. Hm. Hier haben wir das Schwert. Ein Katana in Kaedes Wachsskulptur geschlagen. Wer war das? Und wieso? Lass mich mal sehen. Maki schubste mich zur Seite, griff dann nach der Katana und zog es aus der Skulptur. Ah, oh, warte. Das ist ein Tatort. Du kannst nicht... Du wolltest dir das Katana doch ansehen, richtig? Nun, das kannst du nicht, wenn du es nicht herausziehst. I ja, schon, aber wir müssen doch den Tatort bewahren. Maki hörte sich meinen Protest nicht an und starrte das Katana ein Weilchen an. Das ist ein echtes Katana, aber da ist äh, Blattgold drauf. I ja, ich glaube, das war das Katana, was man auch im Labor des ultimativen Anthropologen sehen konnte. Ah, oh, ist das so? Wir können wohl davon ausgehen, dass das die Mordwaffe ist. Denn hier oben an der Spitze befindet sich Blut. Die Schneide ist zu rostig, um gut zu schneiden. Aber es wäre wohl ausreichend, um jemanden zu erstechen. 
Aber wieso sollte sich jemand die Mühe machen und das als Mordwaffe verwenden? Gute Frage. Er hätte auch einfach in mein Labor gehen können und eine bessere Waffe schnappen können. Hm, vielleicht weil Kios Labor auf der gleichen Ebene ist. Vielleicht hat die Person einfach etwas geholt, das sich in der Nähe befand. Vielleicht hatte sie es eilig. Oder vielleicht brauchte die Person eine lange Waffe wie diese. Eine lange Waffe? Mein Labor enthält keine Schwerter oder andere Waffen einer solchen Länge. Äh, wirklich? Ich weiß nicht, wie Monokuma das herausgefunden hat, aber er muss gewusst haben, dass ich bei der Arbeit keine Schwerter verwende. Als ich zunächst mit der Arbeit begann, da hatte ich, ja, da war ich auf einer Mission und verwendete ein Katana. Aber seitdem habe ich kein Schwert mehr verwendet, was in Ordnung ist, denn sie sind sowieso sehr kompliziert mit herumzutragen. Hm, ich schätze, jedes Labor ist persönlich an die Person angepasst, wie Angie schon sagte. Aber woher wussten sie das alles? Jedenfalls, ähm, diese Goldbeschichtung auf dem Katana fällt sehr leicht ab. Es ist jetzt überall an meiner Hand. Hm, muss wohl ziemlich alt sein, wenn das Blatt Gold so leicht abfällt. Warum hast du das nicht früher gesagt? Jetzt sind meine Hände ganz klebrig. Jetzt muss ich sie waschen. Ha. Maki meckerte mit mir und dann stand sie vor Kaedes Skulptur. Nee. Ich werde das Katana nun dorthin zurückstecken, wo ich es gefunden habe. Falls es für dich schwierig ist, das zu sehen, schau weg. Äh, danke sehr. Ich blickte in eine andere Richtung, während Maki mit dem Katana wieder in die Wachsskulptur stach. Selbst wenn, wieso war eine Waffe in dieser Wachsskulptur? Eine hängende Wachsskulptur. War das Teil des Rituals? Oder versuchte der Täter nur die Mordwaffe zu verstecken? Vielleicht hatte er ja gar nicht vor, sie zu verstecken. Er hat ja nicht einmal das Blut abgewischt. Außerdem, ich denke, es gibt bessere Möglichkeiten, eine Mordwaffe zu verstecken als diese. Aber was ist dann der Grund dafür? Ich habe ehrlich keine Ahnung. Wir sollten untersuchen, woher diese Waffe kommt. Dann finden wir vielleicht einen weiteren Hinweis. Das Labor des ultimativen Anthropologen? Ja, lass uns das tun. Ich möchte sicher gehen, dass das Katana tatsächlich aus jenem Raum stammt. Okay, es ist bisher sehr mysteriös. Ich bin sehr gespannt. Na ja gut, ihr Lieben, ich muss aber an der Stelle erstmal einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns also in der nächsten Folge von Danganronpa V3 wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.